एवरीवन वेलकम टू इंग्लिश मैनियक्स आमी हूं मकनी आज के हमरा जे पोएम टेन आलोचना करबो सेटा होची ओड टू इवनिंग बाय विलियम कॉलिंग्स ইংরেজি সাহিত্যের ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের অন্যতম একজন কবি উইলিয়াম কলিন্স সতেরোশো একুশ সালে টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের সাসেক্সে জন্মগ্রহণ করেন ট্রানজিশনাল পিরিয়ড বলতে সাধারণত ক্লাসিক্যাল বা অগস্টান এজ এবং রোম্যান্টিক এজের মধ্যবর্তী সময়কে বোঝায় অর্থাৎ এই চারটা যদি আমরা দেখি সতেরোশো থেকে সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ সাল অর্থাৎ অগস্টান এবং ক্লাসিক্যাল এজে মূলত রোমের এম্পারার অগস্টাসের রেফারেন্স ইউজ করে পলিটিক্যাল এবং সোশ্যাল ইস্যুজ নিয়ে সাহিত্য রচনা করা হতো এবং এই এজে স্যাটায়ার গুড সেন্স বা যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার্য বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দেওয়া হতো বলে একে এজ অফ রিজনও বলা হতো যার প্রধান কান্ডারি ছিলেন আলেকজান্ডার পোপ জনসন বা জনাথন সুইফটের মতো ব্যক্তিত্ব অন্যদিকে সতেরোশো আটানব্বই থেকে আঠারোশো নব্বই সালের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ রোম্যান্টিক এজে অগস্টান এজের রিজনিং বা সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইস্যুজ এর থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে দ্য অ অফ নেচার ইন আর্ট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বা নেচারের সাথে কানেকশনের মাধ্যমে সাবলিমিটি বা মহত্তম অনুভবকে উপলব্ধি করা সম্ভব এই বিশ্বাসে জোর দেওয়া হতো যার মূল কর্ণধার ছিলেন উইলিয়াম ওয়াটসওয়ার্থ ব্লেক কিটস কোল্ডরিচ এবং শেডির মতো কবিগণ আর এই দুই এজের মধ্যবর্তী অর্থাৎ সতেরোশো পঞ্চাশ থেকে সতেরোশো আটানব্বই পর্যন্ত সময়ে সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব ট্রানজিশন বা অবস্থান্তর লক্ষ্য করা গিয়েছিল যেখানে রিজন বা যুক্তি বুদ্ধি উইটকে উপেক্ষা করে সিম্প্লিসিটিতে জোর দেওয়া হতো যেখানে কবিতায় মেলাঙ্কলিক টোন ইউজ করা হতো এবং বিষয়বস্তু থাকত মূলত একাকিত্ব মেডিটেশন অন ডেথ ফিয়ার অফ ডেথ সুইসাইড এবং গ্রেপস মূলত ট্রানজিশনাল পিরিয়ড ওয়াজ এ রিয়াকশন এগেনস্ট ক্লাসিসিজম অ্যান্ড ড্রিফ্ট টুয়ার্ড রোম্যান্টিসিজম এই এজের মূল কান্ডারি ছিলেন থমাস গ্রে এবং তার দ্বারা ভীষণভাবে ইনফ্লুয়েন্সড উইলিয়াম কলিন্স আজকের আলোচ্য ওড টু ইভিনিং উইলিয়াম কলিন্স এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি মেলাঙ্গলিক ওড যা সতেরোশো সাতচল্লিশ সালে পাবলিশ তার সেকেন্ড অ্যান্থোলজি ওডস অফ সেভারাল ডেসক্রিপটিভ অ্যান্ড অ্যালেগোরিক্যাল সাবজেক্টস থেকে নেওয়া হয়েছে যেখানে কবি গুধুলি লগ্নের শেষে ক্লান্ত সূর্যের অবসর নেওয়ার মুহূর্ত এবং তার পরবর্তী সান্ধ্যকালীন নিস্তব্ধতা এবং প্রশান্তিকে প্রেক্ষাপট করে ইভ বা সন্ধ্যাকে গডেস হিসেবে পার্সনিফাই করে তার আবাহন করছেন দ্য পোয়েম ইজ অল অ্যাবাউট দ্য পোয়েটিক অ্যাড্রেস টু ইভিনিং অ্যান্ড আ ট্রায়াল টু প্লিজ ইট তাহলে চলো আমরা কবিতাটা শুরু করে দিই If aught of autumn stop or pastoral song may hope chaste if to soothe thy modest ear Kobi shandokalin shomoy ke eve namok ek devi orthat goddess of evening ba hesperides hisebe personify kore bolchen je kono ek din jodi autumn orthat straw dara nirmito bashir modhur shur ba pastoral song orthat gramo charon kobider gaan hotat theme jay তখন সন্ধ্যা দেবীর মডেস্ট ইয়ারকে শীতলতা প্রদান করতে কবি চান এক শ্রুতি মধুর কবিতা রচনা করতে লাইক তাই ওন সল এন্ড স্প্রিং দাই স্প্রিং অ্যান্ড ডাইং গ্যালস কবি বলছেন বসন্তে যেমন পুরনো যা কিছু সব কিছুর অবসানে নতুন কিছু উদ্ভাবনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনই দিনের শেষে সমস্ত শ্রমের অবসান হয় এবং সন্ধ্যা যেন ডাইং গেলস অর্থাৎ মৃদুমন্দ বাতাসের নিরবতাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন সন্ধ্যা যেন বসন্তের মতোই এক ঋতু যা জীবনের ধারা প্রবাহ বা সারা দিনের কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটায় ও নেম রিজার্ভ বাই নাও দ্য ব্রাইট হেয়ার সান সিটস ইন ইয়ান ওয়েস্টার্ন টেন্ট হুজ ক্লাউড ইস কার্স উইথ ব্রেড ইথরাল ওভ ওভার হ্যাং হিজ ওয়েভি বেড মাইথোলজি অনুযায়ী নিম্ফ বলতে বোঝানো হয় প্রিটি সেক্সুয়ালি অ্যাট্রাক্টিভ ইয়াং কোনো এঞ্জেল বা সুন্দরী কুমারী পরিকে সন্ধ্যা দেবীকে এখানে কবি নিম্ফ হিসেবে কল্পনা করেছেন আবার অস্তমিত সূর্যকে ব্রাইট হেয়ার্ড ম্যান হিসেবে পার্সনিফাই করেছেন যিনি ক্লাউড স্কট অর্থাৎ মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত এলিগেন্ট এবং এক্সকুইজিট এক স্কার্ট পরিহিত অবস্থায় পশ্চিমে সাগর পারে অস্তমিত হতে চলেছেন 
সূর্যের সেই অভূতপূর্ব মেঘাচ্ছাদিত স্কার্ট যেন সমুদ্রের বুকে বিছিয়ে দিয়ে এক ওয়েভি বেড বা তরঙ্গায়িত শয্যা সৃষ্টি করেছে নাও এয়ার ইজ হাস্ট সেভ ওয়ার দ্য উইক আইট ব্যাট উইথ শর্ট শ্রিল শ্রিক ফ্লিটস বাই অন লেদার্ন উইং অর ওয়ার দ্য বিটল উইংস ইজ স্মল বাট সালেন হর as oft he rises mid the twilight path against the pilgrim born in heedless hum kobi bolchen shandhokalin prithibite jeno ek adbhut nirabata birajaman akash bata somosto dhora jeno nischu tobu shei nirabata ke bhed korei jeno kane asche kichu nishachor prani jemon weak eyed bat er tikhno awaj ba beetle er nirantor dak shondha logne toiri howa ei sob nishachor pranir antohin shobdo dhoni যেন কোন এক পিলগ্রিম বা পথিকের হিটলেস হাম বা আনমনে গুনগুন করার ধ্বনিকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে নাও টিচ মি মেড কম্পোস্ট টু ব্রিথ সাম সফ এন্ড স্ট্রেন হুজ নাম্বার স্টিরিং থ্রু দ্য ডার্কনিং ওয়েল মে নট আনসিমলি উইথ ইটস স্টিলনেস সুট অ্যাজ মিউজিং স্লো আই হেল দ্য জিনিয়ার লাভড রিটার্ন কবি সন্ধ্যা দেবীর কাছে অনুরোধ করছেন তাকে যেন দেবী সেই কোমল সুরের সান্ধ প্রেম সঙ্গীত শিখিয়ে দেন যা শুনিয়ে পরবর্তীকালে যেন কবি দেবীকে প্রসন্ন করতে পারেন সফ এন্ড স্ট্রেন অর্থাৎ কোমল কোন এক সুর যার ধ্বনি হয়তো ধীরে ধীরে দূরের ওই উপত্যকায় মিলিয়ে যায় কবি বলছেন সেই সুর তিনি শিখে নিতে পারলে তা এই সান্ধ্যকালীন সুন্দর নীরব পরিবেশের জন্য একদম যথাযোগ্য হয়ে উঠবে এবং তিনি আবার সন্ধ্যা দেবীর আনন্দদায়ক মোহময়ী রূপের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাতে পারবেন ফর ওয়েন দ্য ফোল্ডিং স্টার রাইজিং শোজ হিজ পেলি সার্কলেট অ্যাট হিজ বর্নিং ল্যাম্প কবি এখানে আনফোল্ডিং অব দ্য ইভনিং সম্পর্কে বর্ণনা করছেন ফোল্ডিং স্টার অর্থাৎ টুইঙ্কলিং স্টার কবি বলছেন গধুলি লগ্নে সূর্য যখন অস্তমিত হতে চলেছে আকাশে লাল আভার ছটা চোখে পড়ছে যা অনেকটা যেন ওয়ার্নিং ল্যাম্পের মতো পৃথিবীকে জানান দিচ্ছে সন্ধ্যার আগমনের সময় হয়ে এসেছে গধুলি আকাশের সেই ওয়ার্নিং ল্যাম্প যেন সন্ধ্যা তারার সার্কলেট বা উজ্জ্বল বলয়কেও ম্লান করে দিচ্ছে দ্য ফ্রেগরেন্ট আওয়ার্স অ্যান্ড এলস হু স্লেপ ইন ফ্লাওয়ার্স দ্য ডে অ্যান্ড মেনি আনিম who reaps her brows with sage and shapes the freshening dew and lovelier still the pensive pleasures sweet prepare thy shadowy car ekhane kobi shandokalin samoyer mishti sugandher bornona diye bolchen elves ba ek bishesh dhoroner fairy jara diner belay ghumiye thake ebong nymphs jara nijeder eyebrows ke grass diye beautify kore ba bhore ghasher upor shishir bindu choriye dey তারাও যেন নিজেদের কাজ ফেলে এই মাহেন্দ্র খনে অর্থাৎ সন্ধ্যা দেবীর আগমনের সময় তার সাজই কার বা ধূসর বাহনের সাজ সরঞ্জামে ব্যস্ত এবং তাকে স্বাগত জানাতে তৎপর হয়ে উঠেছে দেন লিড কাম ভোট্রেস বার সাম সিটি লেক চিয়ার্স দ্য লোন হিট অর সাম টাইম হ্যালোড পাইল অর আপল্যান্ড ফ্যালোস গ্রে রিফ্লেক্ট ইটস লাস্ট কুল গ্লিম সন্ধ্যা দেবী যেন তার ক্যারেজে চেপে তার অনুগত সেবকদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে বেড়ান কখনো সিটি লেক বা বরফে ঢাকা জলাশয় কখনো বা লোন হিট অর্থাৎ নির্জর উষর প্রান্তর কখনো টাইন হ্যালোড পাইল বা সময় নির্মিত স্তূপে আবার কখনো আপল্যান্ড ফ্যালোস গ্রে অর্থাৎ ধূসর পার্বত্য অঞ্চলে সন্ধ্যা আগমনের পূর্বেই যেন এই সমস্ত প্রদেশ শীতল হয়ে ওঠে সন্ধ্যাকে এখানে কাম ভোট্রেস হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে ভোট্রেস কথার অর্থ যে নারী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অর্থাৎ সন্ধ্যা যেন সম্ভবত সৃষ্টির আদি থেকে অন্তিম কাল অব্দি নিজেকে অসম্পূর্ণ করে রাখার প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ বাট ওয়েন চিল ব্লাস্টারিং উইন্স অর ড্রাইভিং রেন ফর উইথ মাই উইলিং ফিট বি মাইন দ্য হার্ট দ্যাট ফ্রম দ্য মাউন্টেন সাইডস views wilds and swelling floods ekhon jokhon kobi char dewaler bondi theke baire beriye shondhake kach theke dekhte chan thik tokhoni jeno abhawar obonoti ghote jhoro hawa brishti jeno tar pa dutoke oboruddho kore rekheche ar tai tini paharer pashe oi chotto kutir ghorer janla theke sob kichu dekhben parbotto bonanchol ba brishtir phole joler uthal pathal dheu ei shobi tini upobhog korben 
and Hamlet's brown and Dean discovered spires and here's their simple bell and marks over all thy dewy fingers draw the gradual dusky veil. তিনি আরও দেখতে পাচ্ছেন হ্যামলেটস ব্রাউন বা গ্রামপল্লি বা দূরে নিভু নিভু আলোয় উঁচু টাওয়ার এবং তার ঘন্টার মৃদুমন্দ শব্দধ্বনিও শুনতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাকচুয়ালি কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত ড্রামা হ্যামলেট থেকে অ্যালিউশন এনেছেন যেখানে প্যাসেজ অফ টাইম কে রিঙ্গিং অফ এ বেলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল অর্থাৎ কবি বলছেন এই মৃদুবন্ধ ঘন্টার প্রতিধ্বনির মাধ্যমে সন্ধ্যা দেবী যেন নিজের রহস্যের পর্দা ধীরে ধীরে উন্মোচন করছেন সমগ্র পৃথিবীর উপর থেকে কবি কবিতার অন্তিম ভাগে ধীরে ধীরে পদার্পণ করছেন এবং সমস্ত ঋতু বিশেষের সন্ধ্যার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি বলছেন বসন্তের বৃষ্টি ভীষণ আনপ্রেডিক্টেবল তবু বসন্ত যেন সন্ধ্যায় নিজের খোলা চুল বাতাসের স্রোতে শুকিয়ে নেয় আবার সামার সন্ধ্যার শীতল দীপ্তির অন্তরালে ভূমধ্যস্থ তাপকে ধরে রাখতে পছন্দ করে while sallow autumn fills thy lap with leaves or winter yelling through the troublous air affrights thy shrinking train and rudely rends thy robes kobi bolchen abar sharote dhora bhumir kol jeno jhora patay bhore jay onno dike shitkale prochondo batasher torjon gorjon ebong shrinking train orthat shondha debi গাউনের তলদেশ যা মাটিতে লুটিয়ে ছিল তা যেন দমকা শীতল বাতাসে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কবিতার শেষ ভাগে এসে কবি বুঝতে পারেন যে রাতের অবসানে ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে এবং সন্ধ্যা দেবীর বিদায় বেলায় কবিতাকে শেষ সম্ভাষণ জানাচ্ছেন যে যে কোনো ঋতুই আসুক না কেন এবং ঋতু বিশেষে প্রকৃতি সন্ধ্যার সাথে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করুক না কেন একজন আছে যে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তেই সন্ধ্যা দেবীকে তার কল্পনায় মূর্তমান করে রাখবেন থাকবেন তার হিতাকাঙ্ক্ষী বা বন্ধু হয়ে এবং তিনি আর কেউই নন দেবীর পরম অনুগত পরমাত্মীয় কবি স্বয়ং তিনি সর্বদাই তার প্রিয় সন্ধ্যা দেবী স্তুতি গান গাইতে থাকবেন এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই কবিতার শেষ করে আশা করছি এই কবিতাটা বুঝতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি আর যদি হয়ে থাকে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো আর যদি অন্য কোনো পোয়েম নিয়ে বা কোনো টেক্সট নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে সেটাও জানাতে পারো If you like my video please like and share with your friends and please subscribe to my channel and make our English Manias family larger. So thanks for watching. Until then, goodbye. Take care.